প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে আমার ইউটিউব ভিডিও চ্যানেল ওই লাইক অ্যানাটমিতে স্বাগত জানাচ্ছি ফার্স্ট প্রফেশনাল এমবিবিএস এক্সামে নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী ক্লিনিক্যাল প্রসিডিউর এবং স্টাডি অফ ফিগার বলে দুটো সেগমেন্ট থাকে ফাইবা কার্ডের মাঝে ক্লিনিক্যাল প্রসিডিউর সেগমেন্টে কোন একটা ক্লিনিক্যাল প্রসিডিউর সম্পর্কে আলাপ করতে হয় স্টুডেন্টকে সেই প্রসিডিউর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় সেগুলোর উত্তর দিতে হয় আবার স্টাডি অফ ফিগার এই সেগমেন্টের মাঝে একটা ছবি দেওয়া হবে সেই ছবি থেকে এক্সামিনি কে বুঝে সেটা বলতে হয় সুতরাং আজকে আমি স্টাডি অফ ফিগার এবং তার সাথে রিলেটেড ক্লিনিক্যাল প্রসিডিউর সম্পর্কে আলাপ করব মূলত আজকে আমি একটা ফিগার স্টাডি করব এবং সেটা একটা ক্লিনিক্যাল প্রসিডিউর বেসড ফিগার এই হচ্ছে আজকের আমাদের আলোচনার টপিক আমরা জানি দিস ইজ দ্য লাং অ্যান্ড দ্য কাভারিং অব দি লাং ইজ কল প্লোরা আমরা জানি প্লোরার দুটো লেয়ার আছে একটা হচ্ছে পালমোনারি প্লোরা অর ভিসেরাল প্লোরা যেটা লাং এর গায়ে লেগে থাকে আরেকটা হচ্ছে প্যারাইটাল প্লোরা দিস ইজ দ্য প্যারাইটাল প্লোরা যেটা থোরাসিক ওয়াল এবং ডায়াফ্রমের সাথে লেগে থাকে প্যারাইটাল প্লোরা এরিয়া অনুযায়ী তার বিভিন্ন নাম আছে থোরাসিক ওয়ালের রিলেশনে যে প্যারাইটাল প্লোরা থাকে তার নাম কস্টাল প্লোরা ডায়াফ্রমের রিলেশনে যে প্যারাইটাল প্লোরা থাকে তার নাম ডায়াফ্রমেটিক প্লোরা মেডিয়াস্টিনাল সারফেস অব দি লাং সেই সারফেসে যে প্লোরা থাকে তার নাম মেডিয়াস্টিনাল প্লোরা আর লাং এর এপেক্স কে যে প্লোরা কাভার করে তার নাম সারভাইকেল প্লোরা তাহলে বুঝলাম প্যারাইটাল প্লোরার চারটা পার্ট আছে প্যারাইটাল প্লোরা এবং ভিসেলার প্লোরা দুটোর মাঝখানে যে স্পেস আছে তার নাম হচ্ছে প্লোরাল স্পেস অর প্লোরাল ক্যাভিটি এই স্পেসের মাঝে স্মল অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড থাকে যার নাম প্লোরাল ফ্লুইড এই পরিমাণটা নট মোর দেন ফিফটি এম এল যদি কোনো কারণে এই ফ্লুইড বেড়ে যায় তখন সেটাকে বলে ফ্লোরাল ইফিউশন খুব বেশি ফ্লুইড জমে গেলে সেই ফ্লুইড লাংকে কম্প্রেস করবে কলাপস করে দিবে রেসপিরেশনে প্রবলেম হবে এই অবস্থাতে প্লোরাল ফ্লুইড বের করে নিতে হয় যাকে বলে এসপিরেশন অফ প্লোরাল ফ্লুইড অর থোরাকো সেন্টেসিস এখন এসপিরেশনটা আমরা কোন দিক দিয়ে করব সেটা আমাদেরকে জানতে হবে আমরা জানি দিস ইজ দ্য নাইন্থ রিপ অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য টেন্থ রিপ সুতরাং আমরা এসপিরেশনের কাজটা করব ইন বিটুইন নাইন্থ রিপ অ্যান্ড টেন্থ রিপ দ্যাট ইজ নাইন্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস দিয়ে তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম নাইন্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস ইজ দ্য প্রিফার্ড সাইট ফর এসপিরেশন অফ প্লোরাল ফ্লুইড এখন নাইন্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে ঠিক কোন জায়গা দিয়ে নিডিলটা আমরা ইনসার্ট করব সেটা হচ্ছে মিড এক্সিলারি লাইন দিয়ে মিড এক্সিলারি লাইন ডিউরিং এক্সপিরেশন এক্সপিরেশনের সময় মিড এক্সিলারি লাইন বরাবর নাইন স্পেস দিয়ে আমরা নিডিলটা ইনসার্ট করব এখন আমরা যখন নিডিলটা ইনসার্ট করব সেটা কি প্লোরাল ক্যাভিটি থেকে ফ্লুইড বের করে তা কিন্তু নয় ফ্লুইডটা বের হয় রিসেস থেকে তাহলে রিসেস জিনিসটা কি আমরা জানি প্যারাইটাল প্লোরা আর ভিসেরাল প্লোরার মাঝখানে থাকে প্লোরাল ক্যাভিটি এটা একটা পটেন্সিয়াল স্পেস ভেরি ন্যারো স্পেস কিন্তু যেখানে লাং শেষ হয় তার নিচে আমরা প্যারাইটাল প্লোরার দুই পার্টের মাঝখানে এক একটা স্পেস পাই এই স্পেসটার নামই প্লোরাল রিসেস প্লোরাল রিসেস মূলত এক্সটেনশন অব দি প্লোরাল ক্যাভিটি আমি আবারও বলি প্যারাইটাল প্লোরার ভিসেরাল প্লোরার মাঝখানে থাকে প্লোরাল ক্যাভিটি আর প্যারাইটাল প্লোরার দুই পার্টের মাঝখানে থাকে প্লোরাল রিসেস যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য কস্টাল প্লোরা অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডায়াফ্রামেটিক প্লোরা তার মাঝখানে এই যে স্পেস আছে এটাকে বলে কস্টো ডায়াফ্রামেটিক রিসেস এছাড়া আরো একটা রিসেস আছে 
কস্টোমেডিয়াস্টিনাল রিসেস তো এই রিসেস গুলোর ইম্পর্টেন্স কি দুই রকমের ইম্পর্টেন্স আছে একটা হচ্ছে ফাংশনাল ইম্পর্টেন্স আর একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স ফাংশনাল ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এই রিসেস গুলো রিজার্ভ স্পেস হিসেবে কাজ করে ফর এক্সপাংশন অব দি লাং আর ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স হচ্ছে স্পেশালি কষ্টো ডায়াফ্রোমেটিক রিসেস এর ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স হচ্ছে প্লুরাল ফ্লুইড যখন বেড়ে যাবে দ্যাট ইস প্লুরাল ইফিউশন যখন হবে তখন পেশেন্ট যদি সিটিং পজিশনে থাকে যেহেতু এই রিসেসটা ডিপেন্ডেন্ট পার্ট সো সব ফ্লুইড এখানে এসে জমা হবে সুতরাং আমরা বুঝলাম প্লুরাল ইফিউশন হলে সিটিং পজিশনে এই ফ্লুইডটা এসে জমা হয় কষ্ট ডায়াফ্রোমেটিক রেসেসে আমরা তাহলে ফ্লুইডটা বের করব কষ্ট ডায়াফ্রোমেটিক রেসেস থেকে এখন বিষয় হচ্ছে এই আমার ডায়াফ্রাম আর তার নিচে কিন্তু এটা লিভার এটা মনে রাখতে হবে দিস ওয়ান ইজ দা লিভার তো ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আমরা যখন ফ্লুইডটা বের করব নিডিলটা কোন দিক দিয়ে ইনসার্ট করব আগে বলেছি নিডিল ইনসার্ট করব নাইন তিনটার কোস্টাল স্পেস দিয়ে ইন দা মিড এক্সিলারি লাইন ডিউরিং এক্সপিরিয়েশন তাইলে এক্সপিরিয়েশনের সময় মিড এক্সিলারি লাইন দিয়ে আমরা নাইনথ ইন্টার কোস্টাল স্পেস ইউটিলাইজ করে নিডিলটা ইনসার্ট করব এখন এই স্পেসের কোন জায়গা দিয়ে ইনসার্ট করব এটাকে ক্লোজ টু লোয়ার বর্ডার অব দি আপার রিব নাকি ক্লোজ টু আপার বর্ডার অব দি লোয়ার রিব কোন দিক দিয়ে করব আমরা যদি ছবিটা খেয়াল করি ক্লোজ টু দা লোয়ার বর্ডার অফ আপার রিপ সেখানে তিনটা নিউরোভাস্কুলার স্ট্রাকচার আছে ইন্টারকোস্টাল ভেইন ইন্টারকোস্টাল আর্টারি আর ইন্টারকোস্টাল নার্ভ সুতরাং যদি আমরা আপার রিবের লোয়ার বর্ডার বরাবর ইনসার্ট করতে যাই নিডিলকে এই স্ট্রাকচার গুলো ইঞ্জুরি হবে আবার লোয়ার যে রিব আছে তার আপার বর্ডার বরাবর যদি আমরা নিডিল ইনসার্ট করি তাতেও প্রবলেম আছে এখানেও তিনটা নিউরোভাস্কুলার বান্ডল দেখা যাচ্ছে in between a upper rib and lower rib that is midway between upper rib and lower rib needle insert kor ekhon bishoy hocche jodi amra ei nine space er upore kono space e amra fluid ber korte jai tahole ki kono problem ache keno nine space theke amader fluid nite hobe etar bishoy eta ki এর বিষয় হচ্ছে আমরা যদি নাইনথ রিবের উপরে কোন স্পেস থেকে ফ্লুইড নিতে যাই সেখানে আমরা কষ্ট ডায়াফ্রোমেটিক রিসেস কে খুঁজে পাব না এবং সেই ক্ষেত্রে লাং ইঞ্জুরি হবে আবার আমরা যদি টেন্থ রিবের নিচে দ্যাট ইস টেন স্পেস ইউটিলাইজ করি তাহলে আমরা তার আগে এখানে একটা জিনিস দেখে যাচ্ছি এই রেসেসটা যত নিচের দিকে যাচ্ছে নেরো হয়ে যাচ্ছে সুতরাং টেন স্পেস এ গিয়ে আর আমরা রিসেস খুঁজেই পাবো না সুতরাং নিডিল ইনসার্ট করলে ডায়াফ্রাম এবং লিভার ইঞ্জুরি হবে তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম যদি নাইন স্পেস এর উপরে কোন স্পেস ইউটিলাইজ করি আমাদের লাং ইঞ্জুরি হবে যদি নাইন স্পেস এর নিচে কোন স্পেস ইউটিলাইজ করি লিভার এবং ডায়াফ্রাম ইঞ্জুরি হবে সুতরাং প্রিফার্ড সাইট হচ্ছে নাইন স্পেস এবার আমাদেরকে বুঝতে হবে কি কি লেয়ার পাস করে আমরা এখানে যাব নিডিল কি কি লেয়ার ক্রস করে এখানে দেখানো হয়নি যদিও প্রথমে স্কিন তারপরে সুপারফিশিয়াল ফর্সা দেন মাসল লেয়ার গুলো ক্রস করবে দিস ইস এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল মাসল দেন দিস ইজ দা ইন্টারনাল ইন্টারকোস্টাল মাসল দেন দিস ইজ দা ইন্টারকোস্টাল ইস ইন্টিমি মাসল তারপর এখানে একটা লেয়ার থাকে যার নাম এন্ডোথোরাসিক ফাঁসা সেটা পাস করবে দেন আমরা কোস্টাল প্লোরাকে পাস করব দেন চলে যাব কোস্টোডায়াফ্রোমেটিক রিসেসে এবং আমরা ফ্লুইডটা 
পেয়ে যাব সো এই হচ্ছে যে স্ট্রাকচার যেগুলোকে পাস করে বা ক্রস করে বা পিয়ার্স করে নিডিল কোস্টোলাফ্রোমেটিক রেসেসে যাবে তো এই হচ্ছে অ্যাসপিরেশন অব দি প্লোরাল ফ্লুইড এবং এটাই তার ফিগার অ্যানালাইসিস এবং ক্লিনিক্যাল প্রসিডিউ দ্যাট ইজ অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ